are watching 24 Prime Hours. Hello, good evening. This is the 24th day of the year. This is the 24th day of the year. ഉന്നാവു ഇരയ്ക്ക് വാഹനാപകടത്തിൽ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ സംഭവത്തിൽ ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സെൻഗാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്തു പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു കൊലപാതക ശ്രമവും ഗൂഢാലോചന കുറ്റവും ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തി ലക്നൌവിലെ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിൽ കഴിയുന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണെന്നും കാലിനും തലയ്ക്കും കാര്യമായ ക്ഷതമുണ്ടെന്നും ആശുപത്രി അധികൃതർ പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മാവന്റെ പരാതിയിൽ ആരോപണം നേരിടുന്ന ബി ജെ പി എം എൽ എ കുൽദീപ് സെങ്കാറും സഹോദരൻ മനോജ് സെങ്കാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്ത് പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു വധശ്രമം ഗൂഢാലോചന എന്നിവ ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വൻ പ്രതിഷേധമുയർത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണത്തിനുള്ള നടപടികൾ ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ ആരംഭിച്ചു അതേസമയം വാഹനാപകടമാണിതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം പെൺകുട്ടി നിരസിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കാറിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇല്ലാതിരുന്നതെന്ന് ഡി ജി പി ഒ പി സിംഗ് പറഞ്ഞു സംഭവത്തിൽ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളായ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി അഖിലേഷ് യാദവ് മായാവതി തുടങ്ങിയവരും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി എറണാകുളത്ത് സി പി ഐ മാർച്ചിനിടയിലുണ്ടായ ലാത്തി ചാർജിൽ പോലീസിന് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ട് എം എൽ എക്ക് മർദ്ദനമേൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇടപെട്ടിട്ടില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയും സി പി ഐ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ തുടർച്ചയായ പ്രകോപനമാണ് സംഘർഷത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് കളക്ടർ എസ് സുഹാസിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ലാത്തി വീശുന്നതിന് മുൻപ് സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളൊന്നും പോലീസ് ചെയ്തില്ല എൽദോ എബ്രഹാം എം എൽ എക്ക് മർദ്ദനമേൽക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കമായിരുന്നു ഡി ഐ ജി ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുന്ന വിവരം അന്ന് രാവിലെ മാത്രമാണ് പോലീസ് അറിഞ്ഞത് മാർച്ച് ഉണ്ടെന്ന കാര്യം മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാൻ സി പി ഐ നേതൃത്വവും തയ്യാറായില്ല പരിചിതമായ മുഖമായിട്ടും എം എൽ എ ലാത്തി ചാർജിനിരയായി ഇതിൽ ഗുരുതരമായി വീഴ്ചയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുണ്ടായതെന്നും കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു രാഷ്ട്രീയമായി സി പി ഐക്ക് ആശ്വാസമേകുന്ന നിഗമനങ്ങളാണ് എറണാകുളം കളക്ടറുടെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത് തൽക്കാലം പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മാത്രം കേട്ടിട്ട് പ്രതികരിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് നിർണായകമാണ് കൊച്ചി ഡി ഐ ജി ഓഫീസ് മാർച്ചിൽ പോലീസിന്റെ ലാത്തിയടിയേറ്റ് കൈക്ക് പരിക്ക് സംഭവിച്ചതിന്റെ തെളിവുകൾ എൽദോ എബ്രഹാം എം എൽ എ കളക്ടർക്ക് സമർപ്പിച്ചു സി പി ഐ നേതാക്കൾക്കെതിരെ കള്ളക്കേസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജുവും ആരോപിച്ചു പോലീസ് ലാത്തി ചാർജിൽ കൈക്ക് പരിക്കേറ്റതിന്റെ തെളിവുകൾ മൂവാറ്റുപുഴ എം എൽ എ എൽദോ എബ്രഹാം ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് കൈമാറി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എൻക്വയറി വന്നത് റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ കളക്ടർ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കതിനകത്ത് കാനത്തിന്റെ ഇടപെടലെ കുറിച്ച് എനിക്കൊരു ആശങ്കയും ഇതുവരെയും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം സി പി ഐ നേതാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസ് ഇപ്പോഴെടുത്തിരിക്കുന്നത് കള്ളക്കേസാണെന്ന് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജു പറഞ്ഞു ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത പാർട്ടി നേതാക്കന്മാരെയും ഇന്ന് ചേർന്ന സി പി ഐ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ നേതൃയോഗത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുയർന്നു എം എൽ എക്ക് മർദ്ദനമേറ്റിട്ടും കാനം പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം നിന്നില്ലെന്ന് നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു കാനത്തിനെതിരായ പോസ്റ്റർ വിവാദത്തിൽ സത്യമറിയാൻ അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു വൈറ്റില പാലത്തെ കുറിച്ച് സമഗ്ര പരിശോധന നടത്താൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയെ കൊണ്ട് പരിശോധന നടത്താൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ നിർദ്ദേശം നൽകി പി ഡബ്ല്യു ഡി മാനുവൽ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് പരിശോധന പാലത്തിൽ നടത്തിയെന്നും മൂന്നെണ്ണത്തിലും അപാകത കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി ജി സുധാകരൻ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു വൈറ്റില പാലത്തെ കുറിച്ച് പരാതി ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടിയെ കൊണ്ട് പരിശോധന നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത് പാലാരിവട്ടം പാലത്തെ കുറിച്ച് പരിശോധന നടത്തിയതും മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി ആയിരുന്നു പാലത്തിലെ കോൺക്രീറ്റ് മാത്രമല്ല പാലം നിർമ്മാണം മൊത്തത്തിൽ പരിശോധിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് വൈറ്റില പാലത്തെ കുറിച്ച് പി ഡബ്ല്യു ഡി മാനുവൽ അനുസരിച്ച് മൂന്ന് പരിശോധന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ പരിശോധന സ്വതന്ത്ര ഏജൻസിയായ മാരത്തനേഷ്യസ് കോളേജാണ് നടത്ത
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പരിശോധനയിലാണ് ചില വ്യതിചലനം ഉണ്ടായെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലും അപാകതയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിന്റെ പേരിലല്ല അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തത് അധികാരമില്ലാതെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ അന്വേഷണം നടത്തിയതിനും അത് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അയച്ചതിനുമാണ് നടപടിയെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സസ്പെൻഷനിൽ കഴിയുന്ന ഡി ജി പി ജേക്കബ് തോമസിനെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉത്തരവ് കൊച്ചിയിലെ സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റേതാണ് ഉത്തരവ് രണ്ടു വർഷത്തോളമായി സസ്പെൻഷനിൽ കഴിയുന്ന ജേക്കബ് തോമസിന് ആശ്വാസമാണ് വിധി സസ്പെൻഷൻ ചോദ്യം ചെയ്തു നൽകിയ ഹർജിയിൽ വിശദമായ വാദം കേട്ട ശേഷമാണ് സെൻട്രൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ജേക്കബ് തോമസിനെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടത് തുടർച്ചയായുള്ള സസ്പെൻഷൻ സർവീസ് ചട്ടങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്നും സസ്പെൻഷൻ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ കാരണം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ സർക്കാരിന് സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു സസ്പെൻഷൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനാവില്ലെന്നും പോലീസിൽ ഒഴിവില്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യമായ തസ്തികയിൽ നിയമിക്കണമെന്നുമാണ് ഉത്തരവ് ഹോക്കി ദുരന്ത വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിനും സർവീസിലിരിക്കെ അനുമതിയില്ലാതെ പുസ്തകമെഴുതിയതിന്റെ പേരിലുമാണ് സസ്പെൻഷൻ പിന്നീട് സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി പല ഘട്ടങ്ങളായി ദീർഘിപ്പിച്ചു സ്വയം വിരമിക്കാൻ ജേക്കബ് തോമസ് ഇതിനിടെ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നുവെങ്കിലും അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല തിരുവനന്തപുരം അമ്പൂരി കൊലക്കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി അഖിലിനെ കൊലപാതകം നടന്ന വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയായിരുന്നു തെളിവെടുപ്പ് നെയ്യാറ്റിൻകര ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്ത് അഖിൽ യുവതിയെ കാറിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയ സ്ഥലത്തെത്തിച്ചായിരുന്നു ആദ്യം തെളിവെടുപ്പ് പിന്നീട് തട്ടാം മുക്കിൽ അഖിലിന്റെ പുതിയ വീടിന്റെ പണി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചു അഖിലുമായി പോലീസ് വാഹനം എത്തിയതോടെ നാട്ടുകാരുടെ പ്രതിഷേധം അഖിലിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കും സംഭവത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും ഇവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുമായിരുന്നു നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം വീടിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് യുവതിയുടെ മൃതദേഹം കുഴിച്ചിട്ട സ്ഥലം അഖിൽ പോലീസിന് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഗൂഢാലോചനയിൽ പങ്കാളിയായ മൂന്നാം പ്രതിയും അഖിലിന്റെ സുഹൃത്തുമായ ആദർശിന്റെ വീടിന് സമീപവും തെളിവെടുപ്പ് നടന്നു കൊലയ്ക്ക് ശേഷം കാർ കഴുകിയത് ആദർശിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ വെച്ചാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ തെളിവെടുപ്പ് പിന്നീട് യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അഖിലിന്റെ വീടിന് മുൻവശത്ത് ഫോറൻസിക് സംഘം പരിശോധന നടത്തി വസ്ത്രങ്ങളും ഹാൻഡ് ബാഗും മൊബൈൽ ഫോണും ഇനി കണ്ടെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് യുവതിയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി എറണാകുളത്ത് വെച്ച് താലി കെട്ടിയതായി അഖിൽ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ മൂന്നാം ഭ്രമണപഥ വികസനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചുറപ്പിച്ചതുപോലെ കൃത്യമായാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ പ്രയാണം തുടരുന്നതെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു ഉച്ച തിരിഞ്ഞ് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിനാണ് പേടകത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയത് നിലവിൽ ഭൂമിയെ വലം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടു ഇനി രണ്ട് തവണ കൂടി ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തുന്നതോടെ സങ്കീർണവും നിർണായകവുമായ ചാന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിന്റെ സുപ്രധാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും അടുത്ത മാസം രണ്ടിനും ആറിനുമാണ് യഥാക്രമം നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ഭ്രമണപഥ വികസനം പൂർത്തിയാക്കുകയെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ അറിയിച്ചു നിലവിൽ പേടകം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എഴുപത്തി ഓരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലാണ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിനാണ് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള കുതിപ്പ് ട്രാൻസ് ലൂണർ ഇൻജക്ഷൻ എന്ന അതിനൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഭ്രമണപഥം ഉയർത്തൽ നടത്തുക ആറു ദിവസത്തിനു ശേഷം ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പദ്ധതി പ്രകാരം സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തന്നെ പേടകം ചന്ദ്ര ഉപരിതലത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തും ഇതുവരെ ആരും പരീക്ഷണം നടത്താത്ത ചന്ദ്രനിലെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു പര്യവേക്ഷണം നടത്തുക മോഹൻലാലിനെതിരായ ആനക്കൊമ്പ് കേസ് നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ വിമർശനവുമായി ഹൈക്കോടതി ഏഴു വർഷമായിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് തീർപ്പാക്കിയില്ലെന്ന് ചോദിച്ച കോടതി ഇത് സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ പെരുമ്പാവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ മോഹൻലാലിന്റെ തേവരയിലെ വസതിയിൽ നിന്ന് ആദായ നികുതി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആനക്കൊമ്പുകൾ പിടിച്ചെടുത്ത കേസ് വൈകുന്നതിലാണ് ഹൈക്കോടതി വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത് നിലവിൽ പെരുമ്പാവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള കേസിൽ ഏഴു വർഷമായിട്ടും പുരോഗതിയില്ലെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ വനവകുപ്പിനും സർക്കാര
മൂന്നാഴ്ചക്കകം റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം അതിനുശേഷം ഹൈക്കോടതി കേസ് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും ആലുവ സ്വദേശി എ എ പൌലോസ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതി ഇടപെടൽ ആനക്കൊമ്പുകൾ കൈവശം വെക്കാൻ മോഹൻലാൽ നൽകിയ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം അനുമതി നൽകിയിരുന്നുവെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ വാദം ഇതിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് പ്രശസ്തി ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സർക്കാർ വിജ്ഞാപനത്തോടെ ഇവ കൈവശം വയ്ക്കുന്നത് നിയമപരമായി ആണെന്നും വനംവകുപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോൺഗ്രസ് നാഥനില്ലാ കളരിയായി മാറിയെന്ന വിമർശനവുമായി ശശി തരൂർ എം പി പുതിയ അധ്യക്ഷനെയും പ്രവർത്തക സമിതി അംഗങ്ങളെയും കണ്ടെത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തണമെന്നും ശശി തരൂർ ആവശ്യപ്പെട്ടു രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജിവെച്ച് രണ്ടു മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനാവാത്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ശശി തരൂരിന്റെ വിമർശനം അധ്യക്ഷനില്ലാതായതോടെ നേതൃത്വത്തിൽ അവ്യക്തത ഉണ്ടായെന്നും അത് സംഘടനയെ സാരമായി ബാധിച്ചുവെന്നും ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു പാർട്ടിയിൽ സംജാതമായ സാഹചര്യത്തിൽ തരൂർ കടുത്ത നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം പ്രധാന പദവികളിലും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ അനുയോജ്യരായവരെ കണ്ടെത്തണമെന്നും തരൂർ പറഞ്ഞു അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് യുവ നേതാവ് വേണമെന്ന നിലപാട് ഉയർത്തുന്ന പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗിനെ ശശി തരൂർ പിന്തുണച്ചു നേതൃപ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച ശശി തരൂരിന്റെ പ്രസ്താവനയിൽ കോൺഗ്രസിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായം കോൺഗ്രസിന്റെ പുതിയ അധ്യക്ഷനെ അടുത്ത പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് എ കെ ആന്റണിയും കെ സി വേണുഗോപാലും വ്യക്തമാക്കി കോൺഗ്രസിലെ നേതൃപ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച ശശി തരൂരിന്റെ വിമർശനം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത് കോൺഗ്രസിൽ നാഥനില്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ലെന്നും പുതിയ പ്രസിഡന്റ് വരുന്നതുവരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുമെന്നും എ ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് രാജിവെച്ചിട്ടുണ്ട് രാജിവെച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു അടുത്തൊരു പ്രസിഡന്റ് വരുന്നവരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചുമതലകളൊക്കെ ഞാൻ നിർവഹിക്കാം ബി ജെ പിക്കും ആർ എസ് എസിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയായിരിക്കും മുന്നണി പോരാളിയെന്ന് എ കെ ആന്റണി വ്യക്തമാക്കി ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ മതേതര വ്യക്തികളുടെയും കക്ഷികളുടെയും ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും എല്ലാം പോരാട്ടങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ആ പോരാട്ടങ്ങൾ നയിക്കുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെയായിരിക്കും കോൺഗ്രസിന് പുതിയ അധ്യക്ഷൻ ഉടൻ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും രാഹുൽ ഗാന്ധി തുടർന്നും പാർട്ടിയെ നയിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹമെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പ്രതികരിച്ചു കർണാടക നിയമസഭയിൽ യെദ്യൂരപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബി ജെ പി സർക്കാർ വിശ്വാസ വോട്ട് നേടി ശബ്ദ വോട്ടോടെയാണ് വിശ്വാസ പ്രമേയം നിയമസഭ പാസ്സാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി ജെ പി അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്കും നന്ദി പറഞ്ഞാണ് യെദ്യൂരപ്പ വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ സഭ തന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിൽ വിശ്വാസം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന ഒറ്റവരിയായിരുന്നു പ്രമേയം കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ട നൂറ്റിനാല് എന്ന അംഗസംഖ്യ ഉറപ്പാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ ശബ്ദ വോട്ടിലൂടെയായിരുന്നു നടപടി കർണാടകയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബി ജെ പി സർക്കാരുമായി സഹകരിക്കുമെന്ന് എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി പറഞ്ഞു ബി ജെ പി സർക്കാർ വിശ്വാസ വോട്ട് നേടിയതിന് പിന്നാലെ അവിശ്വാസ നടപടികൾക്ക് കാക്കാതെ സ്പീക്കർ കെ ആർ രമേശ് കുമാർ രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചു നിയമസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് രമേശ് കുമാർ രാജിക്കത്ത് നൽകി കർണാടകയിൽ അയോഗ്യരായ മൂന്ന് എം എൽ എമാർ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു സ്പീക്കറുടെ നടപടി റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നാണ് ആവശ്യം രമേശ് ജാർക്കിഹോളി മഹേഷ് കുമത്ഹള്ളി ആർ ശങ്കർ എന്നിവരാണ് അയോഗ്യത ചോദ്യം ചെയ്ത് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചത് സ്പീക്കറുടെ നടപടി പ്രതികാര ബുദ്ധിയോടെയാണെന്നും സമ്മർദ്ദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയാണ് അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ചതെന്നും വിമത എം ആരോപിക്കുന്നു സ്വാഭാവിക നീതി നിഷേധിച്ചെന്നും രാജിവെച്ചതിനാൽ അയോഗ്യരാക്കാൻ സ്പീക്കർക്ക് കഴിയില്ലെന്നും വിമതർ വാദിക്കുന്നു ഇന്നലെ പതിനാല് വിമതരെ സ്പീക്കർ അയോഗ്യരാക്കിയിരുന്നു അതിന്റെ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിക്കാനാണ് വിമതരുടെ നീക്കം കോൺഗ്രസിന്റെ പതിമൂന്നും ജെ ഡി എസിന്റെ മൂന്നും ഒരു സ്വതന്ത്ര എം എൽ എയുമാണ് ഇതുവരെ അയോഗ്യരായത് അതേസമയം പതിനാല് എം എൽ എമാർ കൂടി ഉടൻ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചേക്കും പീഡന പരാതിയിൽ മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് ബിനോയ് കുടിയേരിക്ക് തിരിച്ചടി ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്കായി രക്തസാമ്പിൾ നാളെ നൽകാൻ
യുവതിയുടെ പീഡന പരാതിയിൽ ഓഷ്വാര പോലീസ് ചുമത്തിയ എഫ് ഐ ആർ റദ്ദു ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ബിനോയ് മുംബൈ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത് കേസ് പരിഗണിച്ച കോടതി ഡി എൻ എ പരിശോധന ഇനിയും നീട്ടിവെക്കാനാകില്ലെന്നും ബിനോയ് നാളെ തന്നെ പരിശോധനയ്ക്കായി രക്തസാമ്പിളുകൾ നൽകണമെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചു ഡി എൻ എ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടാഴ്ചക്കകം ഫലം സീൽ വെച്ച കവറിൽ ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാർക്ക് കൈമാറുകയും വേണം കോടതി തീരുമാനം പ്രതികൂലമായെങ്കിലും പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്ന് ബിനോയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു സത്യം തെളിയേണ്ടതിനാൽ അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കുമെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയോട് പറഞ്ഞു ഇതിനിടെ കേസിൽ ബിനോയ്ക്കെതിരെ കൂടുതൽ തെളിവുകളടങ്ങുന്ന സത്യവാങ്മൂലം യുവതിയുടെ അഭിഭാഷകൻ അബ്ബാസ് മുക്തിയാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു എഫ് ഐ ആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന ബിനോയുടെ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നത് അടുത്ത മാസം ഇരുപത്തിയാറിലേക്ക് മാറ്റി നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ റീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പുരോഗമിക്കുന്നു വാഗമണ്ണിൽ സംസ്കരിച്ചിരുന്ന മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്ത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം അതേസമയം റീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി നിശ്ചയിച്ചതിലും ഒന്നര മണിക്കൂർ വൈകിയാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത് പി ബി ഗുജ്റാൾ കെ പ്രസന്നൻ എന്നീ സീനിയർ പോലീസ് സർജന്മാരും ഡോക്ടർ ഉന്മേഷും ചേർന്നാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ റീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് രാജ്കുമാറിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് നാരായണക്കുറുപ്പ് ഇടുക്കി ആർ ഡി ഒ പീരിമേഡ് മജിസ്ട്രേറ്റ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തലവൻ എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു നടപടികൾ മരണകാരണം ന്യൂമോണിയ തന്നെയാണോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു പ്രധാന ലക്ഷ്യം ന്യൂമോണിയയാണ് മരണകാരണമെന്ന് ആദ്യ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെങ്കിലും രാജ്കുമാറിന് അതിനുള്ള ചികിത്സ നൽകിയിരുന്നില്ല ആന്തരിക അവയവങ്ങൾ വിശദ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നില്ല അതേസമയം റീ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കണമെന്ന് സർക്കാരിന് ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശം നൽകി ഇത് സംബന്ധിച്ച അനുബന്ധ രേഖകളും നൽകണം കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ എസ് ഐ സാബുവിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിശദീകരണം നൽകാനും സർക്കാരിനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു പത്തനംതിട്ട കൃഷ്ണ ജൂവലറിയിൽ കവർച്ച നടത്തിയ ആറംഗ സംഘം പോലീസ് പിടിയിൽ മോഷണശേഷം കാറിൽ കയറി രക്ഷപ്പെട്ട അഞ്ചു പ്രതികളെ സേലത്ത് നിന്നാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത് ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതികൾ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു പത്തനംതിട്ട മുത്താറമ്മൻ കോവിലിന് സമീപമുള്ള കൃഷ്ണ ജ്വല്ലറിയിൽ ജീവനക്കാരനെ കെട്ടിയിട്ട് മർദ്ദിച്ചാണ് ആറംഗ സംഘം കവർച്ച നടത്തിയത് കവർച്ച നടത്തിയ സംഘത്തിലെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനും ജ്വല്ലറി ജീവനക്കാരനുമായ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി അക്ഷയ് പാട്ടീലിനെ കോഴഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് പോലീസ് ഇന്നലെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു കാറിൽ രക്ഷപ്പെട്ട അഞ്ചംഗ സംഘത്തെ ഇന്ന് പുലർച്ചെ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെ സേലത്ത് നിന്ന് തമിഴ്നാട് പോലീസ് പിടികൂടുകയായിരുന്നു ഇതിനിടെ സ്വർണവും പണവുമായി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി നിതിൻ യാദവിനെ പിന്നീട് പോലീസ് പിടികൂടി ഇയാളിൽ നിന്ന് സ്വർണവും പണവും കണ്ടെടുത്തു രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രതികൾ ഉപയോഗിച്ച വാഹനവും പോലീസ് കണ്ടെത്തി പിടിയിലായ പ്രതികൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതികളാണെന്ന വിവരവും പോലീസിന് ലഭിച്ചു ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭാ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ മോഷണ കേസ് പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സി പി ഐ എം നീക്കം പ്രതിപക്ഷം കൊണ്ടുവന്ന കൌൺസിലർ ബി സുജാതയെ പുറത്താക്കണമെന്ന പ്രമേയം അംഗീകരിക്കാൻ സി പി ഐ എം കൌൺസിലർമാർ തയ്യാറായി കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച വേണ്ട എന്നായിരുന്നു മോഷണ കേസ് പ്രതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ സി പി എം കൌൺസിലർമാർ വാദിച്ചത് സുജാതയെ കൌൺസിലിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന പ്രമേയം അംഗീകരിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും വാദിച്ചതോടെ ചർച്ചയിൽ ബഹളവും ആക്രോശവുമായി ബഹളം രൂക്ഷമായപ്പോൾ കൌൺസിൽ പിരിച്ചുവിട്ട് ചെയർമാൻ എൻ എം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി തടിതപ്പി പക്ഷേ പിന്നെ മുദ്രാവാക്യം വിളിയായിരുന്നു വികസന വിരോധികളാണ് പ്രതിപക്ഷമെന്ന് ഭരണപക്ഷം ആരോപിച്ചു തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ന് കൌൺസിൽ നടക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മോഷ്ടാവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന കള്ളക്കൂട്ടമാണ് ചെയർമാനും സംഘവുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും തിരിച്ചടിച്ചു ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ തനി സ്വരൂപമാണ് ഇന്നത്തെ കൌൺസിലിൽ കണ്ടത് സുജാത രാജിവെക്കാതെ സമരത്തിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ടില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷം സുജാതയുടെ രാജി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി സി പി എമ്മിനുള്ളിലും ശക്തമാണ് പ്രതീക്ഷിച്ച മഴ ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെ സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് കടുത്ത പ്രതിസന്ധി മഴയിൽ നിന്ന് അധികം ലഭിച്ചത് പത്ത് ശതമാനം വെള്ളം മാത്രം പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാണെങ്കിലും ഉടൻ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടെന്നാണ് കെ എസ് 
മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ജൂലൈ മാസത്തിൽ ശരാശരി അറുപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ വെള്ളം സംഭരണികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ച മഴയുടെ അറുപത് ശതമാനമെങ്കിലും ലഭിച്ചാൽ ഈ വർഷം വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാതെ മുന്നോട്ടു പോകാമെന്നായിരുന്നു ബോർഡിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നാൽ മഴ ചതിച്ചതോടെ ഈ പ്രതീക്ഷ തെറ്റി നിലവിൽ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയില്ലെങ്കിലും ഓഗസ്റ്റ് പകുതിയോടെ സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുത നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും പുറത്തുനിന്നും പരമാവധി വൈദ്യുതി വാങ്ങി മുന്നോട്ടു പോകാനാണ് കെ എസ് തീരുമാനം മുംബൈയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് ശമനം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരാണ് മനുഷ്യർ പ്രളയസമാനമായ അവസ്ഥയിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ മുംബൈക്ക് ആശ്വാസം ഇന്നലെ രാത്രിയോടെ മഴ ശമിച്ചു അതേസമയം മുംബൈയുടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളായ താനെ പാൽഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ പെയ്യുകയാണ് റെഡ് അലേർട്ട് ഓറഞ്ച് അലേർട്ടായി താഴ്ത്തി ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലെത്തി രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിൽ ശക്തമായ മഴ കാരണം വെള്ളപ്പൊക്ക സമാനമായ സാഹചര്യമാണ് നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം എട്ട് മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് ഇവിടെ രാവിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിൽ ഇതുവരെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ മരിച്ചു പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് വരെ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ നേർത്ത മഴ പെയ്തേക്കും പെട്രോൾ ഡീസൽ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് കുത്തനെ കൂട്ടും ഇതിന് മുന്നോടിയായുള്ള കരട് വിജ്ഞാപനം കേന്ദ്രം പുറപ്പെടുവിച്ചു ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് മോട്ടോർ വാഹന ചട്ടങ്ങളിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അൻപത് രൂപയായിരുന്ന ഇരുചക്ര വാഹന രജിസ്ട്രേഷന് ആയിരം രൂപയാണ് പുതിയ ഫീസ് നിർദ്ദേശം ഇരുചക്ര വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കൽ അൻപതിൽ നിന്ന് രണ്ടായിരം രൂപയാക്കും മുച്ചക്ര വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷന് അയ്യായിരം രൂപയും രജിസ്ട്രേഷൻ പുതുക്കലിന് പതിനായിരം രൂപയുമാക്കും നോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ അയ്യായിരം രൂപയും എൽ എം വി ട്രാൻസ്പോർട്ട് രജിസ്ട്രേഷന് പതിനായിരം രൂപയുമാക്കും മീഡിയം ഗുഡ്സ് പാസഞ്ചർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഇരുപതിനായിരം രൂപയാക്കണമെന്നുമാണ് കരട് വിജ്ഞാപനത്തിലെ നിർദ്ദേശം പതിനഞ്ച് വർഷത്തിൽ കൂടുതലുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ പുതുക്കുന്നതിന് പകരം ആറുമാസത്തിലൊരിക്കൽ പുതുക്കാൻ കരട് വിജ്ഞാപനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എട്ടു വർഷം വരെ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് രണ്ടു വർഷത്തേക്കും എട്ടു വർഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്കും ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും ബസ്സുകളിൽ വീൽ ചെയർ കയറ്റാൻ സൗകര്യമടക്കം അംഗപരിമിതർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താനും വിജ്ഞാപനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ അസംഖാന്റെ മാപ്പപേക്ഷ സ്പീക്കർ സ്വീകരിച്ചു അസംഖാന്റെ മാപ്പ് സ്വീകരിക്കരുതെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാട് മറികടന്നാണ് തീരുമാനം അസംഖാനെതിരെ കക്ഷിഭേദമന്യേ അംഗങ്ങൾ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ മാപ്പ് സ്വീകരിക്കരുതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെ അഖിലേഷ് യാദവും അസംഖാനും സ്പീക്കറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇനിയൊരിക്കലും ഇത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തില്ലെന്ന് അസംഖാൻ സ്പീക്കറെ അറിയിച്ചു തുടർന്നാണ് മാപ്പപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാൻ സ്പീക്കർ തയ്യാറായത് അതേസമയം അസംഖാനോട് ഒരിക്കലും തനിക്ക് പൊറുക്കാനാവില്ലെന്ന് രമാദേവി ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു അസംഖാൻ കേവലം അവിചാരിതമായി ഉന്നയിച്ചതല്ല ആക്ഷേപം ഇതിന്റെ ക്ഷതം ആകെയുള്ള സഭയിലെ വനിതാ അംഗങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുന്ന കീഴ്വഴക്കവും ഉചിതമല്ലെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വേണ്ടി പാർലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കൊച്ചി മേയറെ മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എ ഗ്രൂപ്പിൽ പൊട്ടിത്തെറി ഒരു വിഭാഗം എ ഗ്രൂപ്പ് കൌൺസിലർമാർ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റിന് കത്തയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലെ കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങളിൽ എ ഗ്രൂപ്പിലെ കൌൺസിലർമാരാണ് മേയറെ മാറ്റാനുള്ള നീക്കത്തിനെതിരെ രംഗത്ത് വന്നത് ഭരണം അവസാനിക്കാൻ ഒരു വർഷം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ മേയറെ മാറ്റാനുള്ള ചില നേതാക്കളുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം ഏതാനും നേതാക്കൾക്കെതിരെ സാമ്പത്തിക ആരോപണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും വിമതസ്വരം ഉയർത്തുന്ന കൌൺസിലർമാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് നാല് സീറ്റിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഭരണം നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും സൌമിനി ജെയിനിനെ രാജിവയ്പിച്ചാൽ ഭരണം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുമാണ് കൌൺസിലർമാരുടെ ആശങ്ക ഇക്കാര്യം എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രന് കത്തയക്കാനും കൌൺസിലർമാർ തീരുമാനിച്ചു യു ഡി എഫ് കൺവീനർ ബെന്നി ബഹനാൻ എം പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേർന്ന രഹസ്യയോഗത്തിലാണ് സൌമിനി ജെയിനിനെ മാറ്റി ഷൈനി മാത്യുവിനെ കൊച്ചി മേയറാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് പശ്ചിമ ബംഗാളിന്റെ പേര് മാറ്റാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിവേദനം നൽകിയത് നിലവിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അക്ഷരമാല ക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും പിന്നിൽ ഇരുപത്തെട്ടാമതാണ് പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ സ്ഥാനം പെരുമാറ്റം നിലവിൽ വന്നാൽ ഇത് നാലാം സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിലെ വിഭജനത്തോടെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളും ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും പിറവിയെടുക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ പിന്നീട് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ബംഗ്ലാദേശുമായി മാറുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ ഇടതുമുന്നണിയാണ് പശ്ചിമബംഗാൾ എന്നതിന് പകരം ബംഗ്ല എന്ന പേരു മാറ്റാമെന്ന നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ബുദ്ധദേവ് സർക്കാർ പേരുമാറ്റം നടത്തി എന്നാൽ ഇതിന് ഔദ്യോഗിക അംഗീകാരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയയിലുണ്ടായ വെടിവെയ്പിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു ഭക്ഷ്യമേളയിലേക്ക് തോക്കുകളുമായി എത്തിയ അജ്ഞാത സംഘമാണ് വെടിയുതിർത്തത് കാലിഫോർണിയൻ നഗരമായ ഗിൽറോയിലെ ഗാർലിക് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിലേക്കാണ് അജ്ഞാത സംഘം നിറതോക്കുകളുമായി എത്തിയത് യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ജനങ്ങൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും പതിനഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു അക്രമി സംഘത്തിൽ ഒരാളെ പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്ത് വെച്ചു തന്നെ വെടിവെച്ചു കൊന്നു എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്ന് ഗിൽറോയ് പോലീസ് മേധാവി സ്കോട്ട് സ്മിത്തി അറിയിച്ചു അക്രമികളെ പൂർണ്ണമായും പിടികൂടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു അമേരിക്കയിലെ പ്രശസ്ത ഭക്ഷ്യമേളകളിലൊന്നാണ് ഗിൽറോയ് ഗാർലിക് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ എല്ലാ വർഷവും നടക്കാറുള്ള ഭക്ഷ്യമേളയിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് ഇക്കൊല്ലത്തെ ഭക്ഷ്യമേളയുടെ അവസാന ദിനമായതിനാൽ വൻ ജനത്തിരക്കായിരുന്നു ഇന്നലെ അനുഭവപ്പെട്ടത് വനിതാ അത്ലറ്റിക്സിലെ പതിനാറ് വർഷം നീണ്ട റെക്കോർഡ് തകർത്ത് ഒളിമ്പിക്സ് ചാമ്പ്യൻ ദലൈല മുഹമ്മദ് നാനൂറ് മീറ്റർ ഹഡിസിലാണ് അമേരിക്കൻ താരത്തിന്റെ റെക്കോർഡ് പ്രകടനം ഡ്രേക്ക് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ റെക്കോർഡ് മറികടക്കാൻ ഉറച്ചാണ് ദലൈല എത്തിയത് നാനൂറ് മീറ്റർ ഒളിമ്പിക്സ് സ്വർണം നേടുന്ന ആദ്യ അമേരിക്കക്കാരിയെന്ന നേട്ടം റിയോയിൽ സ്വന്തമാക്കിയ ഈ ഇരുപത്തിയൊൻപതുകാരി മഴയിൽ കുതിർന്ന ട്രാക്കിൽ തീ പടർത്തി കുതിച്ചു അൻപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് പൂജ്യം സെക്കൻഡിൽ കടമ്പകൾ താണ്ടി നാനൂറ് മീറ്റർ ഓടിയെത്തി ദലൈല രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ റഷ്യയുടെ യൂലിയ പെച്ചോങ്കിന സ്ഥാപിച്ച അൻപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് സെക്കൻഡ് എന്ന റെക്കോർഡാണ് പഴങ്കഥയായത് പരുക്കിന്റെ പിടിയിലും റെക്കോർഡ് വേഗം തീർത്തത് ദലൈലയെ ചെറുതായൊന്നുമല്ല ആവേശം കൊള്ളിക്കുന്നത് ആദ്യ മുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിന്ന ശേഷം അവസാന നൂറ് മീറ്ററിലെ ദലൈലയുടെ കുതിപ്പിൽ സിഡ്നി മക്ലാഫിൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തേക്കും ആഷ്ലി സ്പെൻസർ വെങ്കല മെഡലിലേക്കും പിന്തുണപ്പെട്ടു ഇതോടെ ട്വന്റി ഫോർ ഓൺ ട്വന്റി ഫോർ പൂർത്തിയാവുന്നു ഇനി ഒൻപത് മുപ്പതിന് കാണാം ട്വന്റി ഫോർ ഓൺ ട്വന്റി ഫോർ അതുവരെ ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇതുവരെയുള്ള വാർത്തകൾ വ